हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्ट्रेटजिक एनालिसिस और मैनेजमेंट की सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे स्ट्रेटजिक एनालिसिस और मैनेजमेंट की बात करें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करें मैनेजमेंट की पर्टिकुलरली बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरह से उन उन टाइप्स की क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हल्का हल्का हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब भी स्ट्रेटजी की बात आती है तो स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर के हिसाब से मैच होनी चाहिए अगर आपकी स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से मैच नहीं कर रही है तो वो स्ट्रेटजी फ्रूटफुल नहीं हो सकती है या यह माना जाता है कि वो स्ट्रेटजी जो है आपको रिजल्ट नहीं दे देगी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके होते हैं तो स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते वक्त हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह का है और इस पर किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई होगी तो इसीलिए स्ट्रक्चर की समझ होना बहुत जरूरी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के इंस्टांट नोटिफिकेशन मिल जाए हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द लिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको हर एजुकेशन सेक्टर का जो लेटेस्ट अपडेट होगा वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे हमारे नोट्स हैंड रिटर्न नोट्स सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म में अवेलेबल है फर्स्ट पेपर और पेपर टू मैनेजमेंट के अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल मिनिमम प्राइसिस पर मिलेंगे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं सो ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है स्ट्रक्चर हम सीधा सीधा बोलें तो एक ढांचा होता है ठीक है ढांचे का मतलब एक ऐसी संरचना जिसको गढ़ा है या जिसको बांधा है या जिसको हमने तैयार किया है अब क्यों तैयार किया है क्या मतलब है उसका देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं बहुत सारे रोल्स होते हैं तो हर एक आदमी को एक पर्टिकुलर रोल जो है वो असाइन किया होता है वो आदमी कुछ एक सेट ऑफ एक्टिविटी जो ही वही परफॉर्म करेगा तो कौन सा पर्सन क्या काम करेगा किसको रिपोर्ट करेगा कौन किसको रिपोर्ट करेगा किस तरह से उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टिब्लिश होगा उनके बीच में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप कैसा होगा किसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशन हैं और कौन आदमी किस तरह से क्या काम करेगा ये सारा जो है डिसाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट होता है उन सारे लोगों का उन सारे रोल्स का उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज का जो कोई भी एक सिंगल पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करता है मतलब हर एक रोल एक बढ़िया तरीके से बांधा होता है एक रोल जो है डिजाइन किया होता है और सिस्टेमेटिकली अरेंज की होती है हर एक पर्सन के जॉब रोल जो है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन सब का जो है एक ऐसा फिनोमिना है जो एक ऐसा हम बोल सकते हैं सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है इन सारी चीज़ों का जो पूरी एक्टिविटीज़ को एक सिस्टेमेटिकली परफॉर्म करने में हेल्प करता है तो अगर बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तो जनरली हमारे पास जो होते हैं वो पाँच तरह के टाइप्स होते हैं ठीक है पहला लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दूसरा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तीसरा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चौथा जो है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और पांचवा आपका रहता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर माफ कीजिएगा गलती रह गई है यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में दो तरह के और छोटे स्ट्रक्चर्स आते हैं प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो वन बाई वन डिस्कस करेंगे देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है लाइन जैसा कि हमें वर्ड ही बता रहा है लाइन मतलब एक रेखा तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है जो वर्टिकल uh, फ्लो होता है रिलेशनशिप का अथॉरिटी का पावर का रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक वर्टिकल फ्लो होता है ऊपर से नीचे की तरफ और जो सजेशंस होते हैं वो बॉटम टू टॉप फ्लो करते हैं इसमें ठीक है मतलब आप एक सीधी लाइन में अपने जो क्या कहते हैं इनको और ऑर्डर्स हैं वो पास करते हैं और अगर कोई सजेशन आती है तो वो भी नीचे से ऊपर सीधी लाइन में आती है जनरली ये स्ट्रक्चर जो यूज़ किया जाता है वो स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रूटीन वर्क होता है सिंपल काम होता है डेली एक तरह के ही काम हम परफॉर्म करते हैं टास्क परफॉर्म करते हैं वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो लगता है इसके अलावा जहाँ पे शॉर्ट चेन ऑफ कमांड है मतलब कम लोग हैं कमांड भी कम करने वाले हैं या जहाँ पे टीम छोटी रहती है ठीक है एक के अंडर जो है एक या दो लोगों की टीम रहती है वो ऐसी ज
इसमें प्योर लाइन और डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन आते हैं देखिए प्योर लाइन में क्या होता है प्योर लाइन में एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर है ठीक है और एक फोरमैन है उसके अंडर ठीक है और वो जो है आ, कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है और उसके अंडर जो है वो आगे वर्क कर जाते हैं तो वो प्योर लाइन है अगर हम डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें थोड़ा सा हल्का डाइवर्जन आ जाता है कि उसमें डिपार्टमेंट्स अलग अलग कर दिए जाते हैं बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है उसके अंडर फोरमैन है उसके अंडर वर्कर है ये था हमारा प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन जब बात आती है डिपार्टमेंट्स की तो प्रोडक्शन हम बात करें कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके नीचे मार्केटिंग मैनेजर है प्रोडक्शन मैनेजर अलग से है फाइनेंस मैनेजर अलग से है और उनके नीचे रीजनल मैनेजर है मार्केटिंग uh, मैनेजर के अंडर प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर डिप्यूटी uh, मैनेजर है कोई और इसी तरह से फाइनेंस के अंडर भी कोई कंट्रोलर है कोई उसके डिप्यूटी मैनेजर इन फाइनेंस है और उनके नीचे जो है वो सेल्स uh, या जब मार्केटिंग वालों के नीचे सेल्स मैन वालों के नीचे परचेज असिस्टेंट ठीक है और इस तरह से अकाउंटेंट आ गया फाइनेंस के नीचे इस तरह से एक डिपार्टमेंट इसमें होते हैं दूसरा स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों तरह का जो है वो एक साथ काम होता है माने इसमें जो है वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है लाइन की और लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की और जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका उसमें स्पेशलाइजेशन जो पार्ट रहता है वो आता है जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट है तीन उनके नीचे जो है प्रोडक्शन सुपरवाइजर है के नीचे नीचे डिपार्टमेंटल हेड है तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है साथ में आप देख रहे होंगे लीगल एडवाइजर है एक ठीक है इसी तरह से कोई इकोनॉमिक एडवाइजर हो सकता है कोई टेक्निकल एडवाइजर हो सकता है कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है तो लाइन एंड स्टाफ मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर लाइन में काम कर रहा है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन सुपरवाइजर इस तरह से लेकिन स्टाफ एक स्पेशलिस्ट स्टाफ भी है हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपनी स्पेशलिस्ट स्पेशलाइज्ड सर्विसेज का हमारे लिए और वो प्रेसिडेंट को सेपरेटली एक सर्विस पे कर रहा है जैसे लीगल एडवाइस करने का टेक्निकल एडवाइस करने का इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लाइन और स्टाफ दोनों तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मिक्स होता है तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जनरली डिपेंड करता है फंक्शंस के ऊपर कि मतलब कितनी तरह के फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने ऑर्गेनाइजेशन जैसे फंक्शन होते हैं फिनांस मार्केटिंग एच आर आई टी प्रोडक्शन इस तरह से ये हमारे फंक्शंस हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आगे फंक्शंस के हिसाब से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है अच्छा फंक्शनल में जनरली जैसे आप देख पा रहे हैं कि सी ई ओ है उसके अंडर तीन फंक्शनल मैनेजर है ठीक है अब वो फंक्शनल मैनेजर तीन हो सकते हैं मार्केटिंग फाइनेंस एच आर प्रोडक्शन अच्छा अब मार्केटिंग वाले के अंडर स्टाफ होगा वो स्टाफ क्या होगा मार्केटिंग वाले के अंडर मार्केटिंग रिसर्च टीम होगी अलग से ठीक है मार्केटिंग प्लानिंग टीम अलग से होगी एडवर्टाइजिंग टीम अलग से होगी सेल्स टीम अलग से होगी इसी तरह से फंक्शन जो दूसरा फंक्शन आता है जैसे प्रोडक्शन है प्रोडक्शन के अंडर प्रोडक्शन प्लानिंग टीम अलग से प्रोडक्शन इंजीनियर अलग से परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग से टूल डिपार्टमेंट अलग से जनरल प्रोडक्शन अगर कुछ और कोई और इसमें पार्ट हो सकता है तो वो अलग से तो इस तरह से मतलब फंक्शंस के हिसाब से जब ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस के हिसाब से रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी जो हैं डिसाइड होती हैं जो जनरल एडवांटेज हैं इसके एक तो ये लॉजिकल रिफ्लेक्शन ऑफ फंक्शन करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये बताता है हमें कि किस तरह से कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा इट मेंटेन्स द पावर एंड प्रस्टीज ऑफ मेजर फंक्शन कि किस फंक्शन का क्या रोल है मेनली कितनी पावर है कौन ज़्यादा इसमें काम होता है कौन सा काम होता है ज़्यादा वो इसमें जनरली हमें रिफ्लेक्ट होता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आगे अगर हम बात करें आगे आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखिए प्रोजेक्ट सिंपल सा मतलब है प्रोजेक्ट का मतलब एक जिसका एक स्पेसिफिक टाइम है लाइफ टाइम है एक टेम्पररी सेटअप होता है अगर हम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वो एक टेम्पररी सेटअप है टेम्पररी सेटअप का मतलब है जब तक प्रोजेक्ट चला है तब तक वो टीम वर्कआउट करेगी उसका कोई हेड होगा प्रोजेक्ट का और नीचे एक टीम होगी जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ वो टीम भी खत्म टीम डिजॉल्व हो जाएगी सब अपने अपने घर चले जाएंगे और फिर कभी इन फ्यूचर अगर कोई प्रोजेक्ट वैसा लगता है तो हो सकता है दोबारा से टीम जो है वो कोऑर्डिनेट की जाए संगठित की जाए कॉल की जाए सबको और फिर वो दोबारा उसी तरह से काम करने लगे तो ये प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि 
हम मतलब एक टाइम बाउंडेड होते हैं एक टारगेट टारगेट ओरिएंटेड होते हैं जनरली मीडियम और लार्ज प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है अप्लाई होता है जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है इसके अंडर जो है हार्डवेयर लीडर अलग से है सॉफ्टवेयर लीडर अलग से है प्रोडक्शन लीडर अलग से हैं हार्डवेयर के अंडर जो है इंजीनियर्स हैं सॉफ्टवेयर के अंडर प्रोग्रामर्स हैं प्रोडक्शन लीडर के अंडर लाइन लीडर्स हैं तो इस तरह से मतलब एक प्रोजेक्ट में जो एक प्रोजेक्ट होगा उसके अंडर चाहे प्रोडक्शन है मार्केटिंग है फाइनेंस के है उस प्रोजेक्ट की अलग से अलग एक एक टीम होगी ठीक है अब प्रोजेक्ट मैनेजर उनको जो है वो लीड करेगा पूरे प्रोजेक्ट का जो मैनेजर होगा इसके बाद पांचवा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है डेट इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और बहुत बहुत हाइब्रिड और फेमस ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसमें क्या रहता है इसमें स्पेशलाइजेशन होती है स्पेशलाइजेशन दो तरह की एक तो फंक्शनल और दूसरी प्रोजेक्ट जैसे मान लीजिए एक कंपनी है बड़ी कंपनी बहुत जो लार्ज स्केल की कंपनीज होती हैं या लार्ज स्केल के जो प्रोजेक्ट्स या फर्म्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चलता है फॉर एग्जांपल हम बात करें टाटा कॉरपोरेट्स की तो टाटा कॉरपोरेट्स का फाइनेंस अलग से कोई डिपार्टमेंट देखता है मार्केटिंग पूरा डिपार्टमेंट ही अलग है तो चाहे टाटा का कोई भी प्रोडक्ट हो उसके लिए मार्केटिंग डिजाइन करना मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है और अगर टाटा का कोई भी प्रोजेक्ट हो कोई भी प्रोडक्ट हो कोई भी काम हो कोई भी उसका सब्सिडरी कंपनी हो उसके लिए फाइनेंस एक ही जगह से आएगा उसका फाइनेंस जो है वो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है तो मतलब इसमें कितने भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हों उनमें लग अलग अलग जो है वो फाइनेंस एक डिपार्टमेंट देखेगा मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट देखेगा प्रोडक्शन एक ही डिपार्टमेंट देखेगा सिंपली जैसे ये आपको दिख रहा होगा फाइनेंस फंक्शनल डिविजनल मैनेजर चारों अलग अलग ठीक है फंक्शनल का मतलब मार्केटिंग दूसरा फंक्शन फिनांस तीसरा एचआर चौथा टेक्निकल और प्रोजेक्ट अलग अलग से जैसे मान लीजिए अलग अलग प्रोडक्ट है या अलग अलग प्लांट है तो चारों के चारों प्लांट का जो है मार्केटिंग एक ही डिपार्टमेंट देख रहा है चारों के चारों प्रोजेक्ट्स का जो है फाइनेंस एक ही डिपार्टमेंट देख रहा है चारों के चारों प्रोजेक्ट का जो है एच पॉलिसी एक ही डिपार्टमेंट गोवर्न कर रहा है मेन जो इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छे से आपको हेल्प करेगा क्योंकि इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती हैं लोग अपना रोल जो है वो बहुत अच्छे से प्ले करते हैं और उन अपने काम के स्पेशलिस्ट होते हैं इसके बाद उनके प्रोफेशनल स्किल जो हैं उनका यूटिलाइजेशन बड़े अच्छे से हो सकता है यहाँ पर और अगर आपका कॉम्प्लेक्स टास्क है कॉम्प्लेक्स तरह का आपका प्रोजेक्ट रहता है कुछ में उसमें टेक्निकलिटी बहुत है तो उसमें स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक पर्सन जो है एक डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही काम करे अगर एक डिपार्टमेंट सारे काम करेगा तो काम अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा तो ये थे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक जरूर करें कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वारी होती है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें लाइन स्ट्रगलर को अगर आपकी कोई क्वारी है आप मुझे मेल कर सकते हैं इसके संख्या ट्रिपल सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं सेवन सिक्स टू सेवन जीरो नाइन सिक्स वन सिक्स टू पे थैंक यू थैंक्स अल